Dalam video sebelum ini kita sudah bincang implikasi hukum Newton kedua eh, iaitu daripada uh, formula yang dihasilkan daripada hukum Newton kedua F sama dengan MA itu kita dapati bahawa pecutan adalah berkadar langsung dengan daya dan berkadar songsang dengan jisim. Eh. Uh, dalam video ini kita akan bincang beberapa soalan pengiraan lah, uh, yang melibatkan persamaan F sama dengan MA ini ya. Eh. Jadi, uh, mengikut hukum Newton kedua, jika daya-daya yang dikenakan ke atas satu objek ialah tidak seimbang, maka wujudlah satu daya bersih yang bertindak ke atas objek itu. Daya bersih itu dikenali sebagai daya paduan. Eh. Daya paduan itu boleh mengubah halaju eh, bagi sesuatu objek yang uh, sedang bergerak. Contoh, eh. Sebuah kotak berjisim 150 kg diletakkan di atas satu lantai licin yang mendatar. Licin bermakna tak ada daya geseran. Okay, tak ada daya geseran. Cari pecutan yang dialami oleh kotak itu jika daya 300 newton dikenakan ke atas kotak itu secara mengufuk. Ini sedang sajalah. Sebab di sini hanya ada, ada satu daya. Daya itu sama dengan 3 100 newton yang dikenakan ke atas objek secara mengufuk eh. dan uh, jisim objek itu adalah 150 kg eh. okey jadi kita boleh menggunakan persamaan hukum newton kedua tu f sama dengan m a eh. okay. uh, daya ini f eh, sama dengan 300 newton uh, m 150 kg eh. 150 kg a ini adalah apa yang kita nak cari ya eh maka A sama dengan 300 bahagi 150 iaitu sama dengan 2. Ha, pecutan dia adalah 2 meter per saat. Per saat lah. Ini senang saja. Ha, mari kita lihat satu lagi contoh. Satu objek berjisim 50 kg diletakkan di atas satu lantai mendatar dan licin. Sekali lagi, ya. geseran dia sama dengan sifar. Kalau licin, geseran sama dengan sifar. Ya. Jika halaju objek itu berubah daripada pegun kepada 25 meter per saat dalam 5 saat apabila dikenakan satu daya F secara mengufuk, berapakah magnitude daya itu? Kes ni diberi jisim sama dengan 50 kg ya. dan dia kata oh, halaju objek itu berubah daripada pegun kepada 25. Ini bermakna halaju awal sama dengan berapa? Halaju awal sama dengan sifar eh, sebab dia bermula daripada pegun. Eh. Lepas tu uh, halaju akhir dia menjadi 25 selepas dikenakan daya. Lah. Okay, 25 perpuluhan kosong meter per saat. Eh. Dan diberi bahawa perubahan halaju ini uh, berlaku dalam 5 saat. Eh. T sama dengan 5 saat. Eh. Dan uh, disuruh kita cari F. Eh. F sama dengan berapa. Dan kita tahu bahawa uh, F ini sama dengan MA kan? F sama dengan MA. Okey, tapi dalam kes ni A tidak diberi ya. Pecutan tidak diberi tapi diberi UV dan T ya. Dan kita tahu bahawa kita boleh mencari pecutan ya, daripada UV T ini ya. Okey. Mari kita cari pecutan dia dulu. Okey. Pecutan A sama dengan V tolak U bahagi T ya. Halaju akhir tolak halaju awal bahagi dengan masa Halaju akhir adalah 25, halaju awal sifar dan masa yang diambil adalah uh, 5. Jadi ini sama dengan 5 meter per saat per saat. Selepas kita mendapat uh, pecutan A ini, maka kita boleh dapat cari daya lah. Eh. Okay. F sama dengan MA. Eh. F sama dengan MA. Uh, di mana M adalah 50 kg. Eh. 50 kg. Lepas tu A sama dengan 5 eh. Jadi ini sama dengan 250 eh. dan uh, unit pagi daya adalah Newton. Ha, ini cara kita menyelesaikan soalan yang melibatkan daya dan juga pecutan. Eh. Okay.